Y en otra información, apoyando por los demócratas, el Dream Act llega al, al cabo al Senado de los Estados Unidos y es que un grupo de 33 senadores demócratas presentó nuevamente el Dream Act ante la Cámara Alta de Estados Unidos en un intento de revivir una iniciativa de ley que abrirá un camino a la ciudadanía a millones de jóvenes indocumentados. El proyecto de Dream Act Development, Relief and Education Alien Minors Act fue presentado este miércoles por los senadores Dick Durbin, autor del texto, Harry Reid, eh, líder de la bancada demócrata en el Senado, y Robert Mel Men Mendes, de acuerdo con un comunicado emitido por los legisladores. A finales del 2010, la iniciativa quedó suspendida en el Senado luego de que no obtuvieran los votos suficientes para ser discutida. El presidente Barack Obama decreta que el freno al Dream Act era decepción. El proyecto que ya había sido avalado por la Cámara de Representantes enfrenta una dura oposición de parte del Partido Republicano que considera su aprobación como una anim animistía para quienes han violado las leyes migratorias estadounidenses. La iniciativa elaborada por Durbin plantea dar la, a la ciudadanía a los inmigrantes indocumentados menores de 29 años que, han, que hayan llegado al país siendo niños y tengan menos de 5 años de residir en él y haya, hayan graduado, se hayan graduado de la preparatoria y que demuestren buena conducta y, compet, y competen menos de dos años de servir en las Fuerzas Armadas o, estu, o estudiar en la universidad. Los demócratas consideran que la aprobación del Dream Act apoyado por grupos de inmigrantes en Estados Unidos, es un paso necesario para mejorar las leyes del país en la materia. El intento por revivir el proyecto ocurre un día después de que Obama anunciara que intentaría re relanzar una reforma migratoria que abra vías de legalización de los indocumentados, una de sus promesas de su campaña en el 2008. Mientras Estados Unidos como California, Utah y Leonis impulsan algunas medidas que favorecen a los inmigrantes indocumentados, mientras al menos nueve entidades promueven legislaciones que endurecen el trato hacia ellos. Escuchemos por favor el mensaje que el senador demócrata Bob Méndez comenta con respecto a esta información.